ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி பீஸா ரெசிபி தான் நான் பார்க்க போகிறோம் ஈஸ்ட் இல்லாமல் ஓவன் இல்லாமல் பேன்லேயே நம்ம சிம்பிளாக வந்துட்டு வீட்டில் இருக்கிற பொருளை யூஸ் பண்ணி எப்படி பீஸா செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு டோஃபு ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு தயிர் வந்துட்டு எடுத்துக்கலாம் தயிர் வந்துட்டு நான் ஆஃப் கப் எடுத்துக்கிறேன் நான் பேக்கிங் சோடா ஆஃப் டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் ஆஃப் டீஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம் அதுவும் தயிரோடு சேர்த்து போட்டுக்கோங்க சக்கரை ஒரு டீஸ்பூன் ஆயில் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் ஒரு மூணு டீஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க இதுக்கு கடல் எண்ணெய் நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ரீஃபைண்ட் ஆயில் இல்லைனா சன்ஃப்ளவர் ஆயில் எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதை நல்லா வந்துட்டு பீட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அந்த தயிரெல்லாம் நல்லா ஸ்மூத் ஆகணும் சர்க்கரையெல்லாம் நல்லா கரையிற அளவுக்கு ஒரு ரெண்டுலேருந்து ஒரு நாலு நிமிஷத்துக்குள்ளே நல்லா பீட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் தயிர் வந்துட்டு நல்லா கரைஞ்சிடுச்சு நல்லா ஸ்மூத்தாக வந்துடுச்சு சர்க்கரையும் நல்லா கரைஞ்சி வந்துடுச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்துட்டு நம்ம மாவை ஆட் பண்ணிக்கலாம் மைதா மாவு நான் ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் நான் இப்போ ஒரு கப் மைதா மாவு உள்ள ஆட் பண்ணிக்கலாம் தண்ணி ஃபஸ்ட்டு ஊற்றாமல் இதை நல்லா வந்துட்டு கையில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க உப்பு வந்துட்டு ஒரு ஆஃப் டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நம்ம இப்போ கையிலேயே வந்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க கையில் வந்துட்டு கொஞ்சம் ஒட்டிட்டு வரும் அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமா வந்துட்டு நம்ம கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து சப்பாத்தி மாவு எப்படி பேணைவோமோ அந்த மாதிரி பெனைஞ்சி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்துட்டு நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி ரொம்ப ஜாஸ்தி சேர்த்திட வேணாம் கொஞ்சமாக சேர்த்து பெனைஞ்சிக்கோங்க ரொம்ப ஜாஸ்தி சேர்த்துனா ரொம்ப கொஞ்சம் தண்ணி தனியாக போயிடும் நம்மளுக்கு பீஸாவோட பேஸ் கரெக்டாக வராது ஸோ கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து பிசைஞ்சிக்கோங்க கையில் ஒட்டிட்டு வரும் அதனால் வந்துட்டு ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சமாக ஆயில் ஆட் பண்ணி கையில் நல்லா வந்துட்டு சப்பாத்தி மாவு எவ்வளோ சாஃப்டாக பிணைவோமோ அதே அளவுக்கு இதையும் நல்லா சாஃப்டாக பிணைஞ்சிக்கோங்க பாருங்கள் நல்லா சாஃப்டாக பிசைஞ்சிட்டேன் நான் நல்லா மாவு சாஃப்டாகிடுச்சி இப்போ கையில் எடுத்துக்கிட்டு இந்த மாதிரி டக் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட் பண்ணிங்கன்னா போதும் இந்த மாதிரி டக் பண்ணிங்கன்னா மாவு இன்னும் கொஞ்சம் சாஃப்ட் ஆகும் இந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு வச்சுட்டு மேலே வந்துட்டு ஒரு ஆஃப் டீஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்து மேலே ஃபுல்லாக நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுட்டு அதை அப்படியே மூடி வச்சுடுங்க மாவு வந்துட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் வந்துட்டு அப்படியே வந்துட்டு மூடி வச்சுடுங்க ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு அப்புறமா நம்ம எடுத்து பீஸா ரெடி பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் பாருங்கள் ஹாஃப் அன் ஹவர் ஆகிடுச்சு மாவு ரெடியாக இருக்குது இப்போ வந்துட்டு பீஸா ரெடி பண்ணிடலாம் பீஸா சாஸ்க்காக நான் வந்துட்டு தக்காளி தொக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நான் வீட்டில் வந்துட்டு நார்மலாக ரெடிமேடாக நான் செஞ்சு வச்சுப்பேன் வீட்லேயே கொஞ்சம் ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சுடுவேன் ஸோ இந்த தக்காளி தொக்கு தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் பீஸா சாஸ் எப்படி பண்ணணுன்னா ஒரு நாலு தக்காளியை வேக போட்டுட்டு தோலை உரிச்சுட்டு நல்லா மிக்சியில் கிரைண்ட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்துட்டு நல்லா பேனில் போட்டு நல்லா வந்துட்டு வதக்குனீங்கன்னா நல்லா கெட்டியாகிற வரைக்கும் வதக்கணும் அதில் வந்துட்டு காரம் உப்பு கொஞ்சம் வந்துட்டு மிக்சடு ஹேர்ப்ஸு அதெல்லாம் போட்டு நல்லா கெட்டியாகிற வரைக்கும் ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதுதான் உங்களுக்கு பீஸா சாஸு நான் வந்துட்டு இன்றைக்கி தக்காளி தொக்கு தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் இந்த ஃப்ளேவரும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சேம் ரெண்டும் ஓரளவுக்கு ஒரே மாதிரி தான் வரும் இப்போ வந்துட்டு அரிகணம் அரிகணம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹேர்ப் வந்துட்டு உங்கள்கிட்ட இல்லைன்னா நீங்கள் இதை ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் இது ஜஸ்ட்டு ஃப்ளேவருக்காக மட்டும்தான் வெஜிடபிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நான் பீன்ஸு கேரட்டு ஆனியன் தக்காளி வீட்டில் இவ்வளோ தான் இருக்குது இதை வச்சு தான் எடுத்திருக்கேன் நான் லாக்டவுனில் எனக்கு மற்ற காய்கறி கிடைக்கல சீஸும் பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் சீஸ் தான் எடுத்திருக்கேன் மொசுரலோ சீஸ் கிடைக்கல உங்கள்கிட்ட என்ன சீஸ் இருக்கோ நீங்கள் அதைவே எடுத்துக்கோங்க நான் மூணு கியூப்ஸ் எடுத்திருக்கேன் இப்போ வந்துட்டு மாவை வந்துட்டு நல்லா பீஸா பேஸை வந்துட்டு கொஞ்சம் நல்லா வந்துட்டு உருட்டி எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப திக்காக உருட்டாதீங்க ஏன்னா நம்ம பேனில் செய்கிறதுனால சீக்கிரமாக வேகாது அதே சமயம் சீக்கிரம் வேகணுங்கிறக்காக ரொம்ப சப்பாத்தி மாதிரி தின்னாக தேய்ச்சிடாதீங்க ரொம்ப கருகிடும் அடியில் பதினஞ்சு நிமிஷங்கும் போது கருகிடும் ஸோ ஓரளவுக்கு வந்துட்டு இந்த அளவுக்கு தின்னாக வந்து கொஞ்சம் திக்காக உருட்டி எடுத்துக்கோங்க பாருங்கள் நான் வந்துட்டு என்னோடய பேனில் வைக்கிற அளவுக்கு அதே சைஸில் உருட்டி எடுத்திருக்கேன் நான் இந்த திக் போதும் இப்போ வந்துட்டு நம்ம ஃபோர்க்கை வச
இதுவே நீங்க ஈஸ்ட் சேர்த்து பண்ணுனீங்க அப்படினா உங்களுக்கு வந்துட்டு பீஸா কুক ஆகும் போது இந்த டோவ் வந்துட்டு கொஞ்சம் நல்ல ஃப்ளப்பியா பிரெட் மாதிரி உப்பி வரும் ஈஸ்ட் போடலனா அந்த அளவுக்கு உப்பி வராது பட் நம்ம பேக்கிங் சோடா பேக்கிங் பவுடர் யூஸ் பண்ணதனால அதுவும் கொஞ்சம் ஒரு அளவுக்கு சாஃப்ட்டா வரும் இப்போ இத எடுத்து நம்ம panல போட்டுக்கலாம் ஜாக்கிரதையா போட்டுக்கோங்க இப்போ வந்து நான் இந்த பக்கம் வந்துட்டு நான் ஃபோர்க்க வெச்சு கொஞ்சம் குத்தி விட்டுக்க போறேன் பட் இந்த பக்கம் வந்துட்டு கண்டிப்பா குத்தி விடணும் அப்படினு கிடையாது இந்த பக்கம் நான் வந்துட்டு பண்ணிக்கிறேன் நானு அந்த பீஸா சாஸ் போட்டேனா லைட்டா உள்ள இறங்கும் அப்படிங்கறதுக்காக அந்த அதுக்காக நான் போட்டுக்கறேன் நானு ஜஸ்ட் லைட்டா மட்டும் இந்த மாதிரி டாப் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ வந்துட்டு பீஸா சாஸ் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அந்த மெத்தட்ல பீஸா சாஸ் வந்துட்டு ரெடி பண்ணிக்கோங்க நான் வந்துட்டு தக்காளி தொக்கு தான் நான் வந்துட்டு பீஸா சாஸா யூஸ் பண்றேன் So, you can apply a piece of sauce and apply a piece of sauce. If you have a piece of sauce, you can use it as well. It's the same flavor. Now, the piece of sauce is ready for the piece of sauce. If you have a piece of sauce, you can use it as well. The piece of sauce is ready for the piece of sauce. You can cook the piece of sauce as well. You can cook the piece of sauce as well. You can cook the piece of sauce as well. இப்போ இந்த மாதிரி வந்துட்டு பீஸா சாஸ் வந்துட்டு ஈவனா வந்துட்டு எல்லா பக்கம் வர அளவுக்கு நீங்க வந்துட்டு அப்ளை பண்ணிக்கோங்க இப்ப நான் தக்காளி தொக்கு வந்துட்டு ஃபுல்லா வந்துட்டு அப்ளை பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்துட்டு ஃபுல்லாக ஈவனாக அப்ளை ஆகிடுச்சு நீங்கள் ஒரு ஸ்பூன் வச்சு பண்ணிங்கனாவே ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்துட்டு ஈஸியாக குக் ஆகிற வெஜிடபிள்ஸுங்கிறதுனால அப்படியே சேர்க்கிறேன் உங்களுக்கு வந்துட்டு உங்ககிட்ட இருக்கிற வெஜிடபிள் ஈஸியாக சீக்கிரம் குக் ஆகாத வெஜிடபிள்ஸ் ஏதாவது நீங்கள் சேர்க்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் அதை தனியாக குக் பண்ணிவிட்டு ஒன்று ஸ்டீம் பண்ணிவிட்டு இல்லைனா பேன் ஃப்ரைடு வெஜிடபிள்ஸ் மாதிரி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் பாருங்கள் பீன்ஸு தக்காளி ஆனியன் எல்லாம் இப்போ சேர்த்துட்ருக்கேன் கேரட்டு எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாம் சைஸு உங்களுக்கு பிடிச்ச சைஸில் நீங்கள் வந்துட்டு கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இதே மாதிரி தான் சேர்க்கணுன்ட்டு எதுவும் இல்லை உங்களுக்கு இஷ்டப்பட்டபடி நீங்கள் வந்துட்டு கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க லாக்டவுன் டேஸில் உங்களுக்கு உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற காய்கறியை வச்சு இந்த மாதிரி சிம்பிளாக ஈஸியாக வந்துட்டு பீஸா செஞ்சிடலாம் இப்போ எல்லா பக்கம் வந்துட்டு காய்கறி எல்லாம் வச்சாச்சு நம்ம சீஸ் வந்துட்டு மேலே துருவி போட்டுடலாம் எல்லா பக்கமும் விழுகிற மாதிரி நீங்கள் சீஸ் துருவிக்கோங்க நான் மூணு க்யூப்ஸ் சீஸ் வந்துட்டு ஃபுல்லாக வந்துட்டு துருவி எடுத்துக்க போகிறேன் நான் இப்போது இப்போ பாருங்கள் நம்மளுக்கு வந்துட்டு சீஸ் வந்துட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு ஃபுல்லாக வந்துட்டு துருவியாச்சு இப்போது மூணு க்யூப்ஸுமே நான் வந்துட்டு மூணு க்யூப்ஸ் சீஸும் பண்ணி போட்டுட்டேன் ஆரிகோனோஸ் ஹெர்ப்ஸ் கொஞ்சமாக போட்டுக்கிறேன் இது ஃப்ளேவருக்காக தான் உங்ககிட்ட இல்லைன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் இந்த ப்ராசஸ்ஸை அடுத்தது சில்லி ஃப்ளேக்ஸு சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் வந்துட்டு உங்ககிட்ட இல்லைன்னா வர மிளகாயை மிக்சியில் குரகரப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க லைட்டாக ஒரு பத்து செகண்ட் அரைச்சி எடுத்திங்கனாவே உங்களுக்கு சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் ரெடி ஆகிடும் நான் வந்துட்டு இப்போ ஒன் சைடுக்கு மட்டும் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் போட்டுக்கிறேன் பிகாஸ் குழந்தைங்க வந்துட்டு கார சாப்பிட மாட்டாங்க ஸோ நான் எனக்காகவும் ஹஸ்பண்டுக்காகவும் பாதி சைடு மட்டும் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் கொஞ்சம் போட்டுக்கிறேன் காரமாக மீதி பாதி சைடை வந்துட்டு சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் போடாமல் அப்படியே விட்டுற போகிறேன் நான் குழந்தைங்க கார இல்லாமல் தான் சாப்பிடுவாங்க நீங்கள் வந்துட்டு நல்லா கார சாப்பிடுவீங்க நீங்கள் ஃபுல்லாகவே வந்துட்டு உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபுல்லாக வந்துட்டு சில்லி ஃப்ளேக்ஸை வந்துட்டு போட்டுக்கோங்க இப்போ நம்மளுக்கு பீஸாக வந்து பேஸ் எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு இதை குக் பண்ணிக்கலாம் பதினஞ்சு நிமிஷம் குக் பண்ணணும் லோ ஃப்ளேமில் தான் குக் பண்ணணும் நீங்கள் மீடியம் ஃப்ளேமில் குக் பண்ணிங்க அப்படின்னா பதினஞ்சு நிமிஷங்கும் போது உங்களுக்கு வந்துட்டு கருகிடும் நான் பாருங்கள் லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டேன் லோ ஃப்ளேம்லேயே இந்த மாதிரி குக் பண்ணிக்கோங்க மேலே வந்துட்டு மூடி போட்டுக்கோங்க பதினஞ்சு நிமிஷம் வந்துட்டு மூடி போட்டு இந்த மாதிரி குக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பீஸா ரெடி ஆகிடும் இப்போ நான் வந்துட்டு மேலே வந்துட்டு மூடி போட்டுக்க போகிறேன் 15 மினிட்ஸ் கழித்து பார்க்கலாம் நம்மளுக்கு வந்துட்டு பீஸா எப்படி வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கழித்து பார்க்கலாம்
இப்போ பாருங்கள் பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு நல்லா பீஸாக வந்துட்டு குக் ஆகி வந்துடுச்சு நீங்கள் சைடில் வந்துட்டு ஒரு டூத் பிக் வச்சு நீங்கள் செக் பண்ணிங்கனாவே உங்களுக்கு தெரியும் அது வந்துட்டு வெந்திருக்கா இல்லையான்ட்டு நான் கொஞ்சம் சின்ன பீஸ் கட் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் நல்லா வெந்து வந்துடுச்சு அடியில் வந்துட்டு நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்குது சென்டரில் நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது உங்களுக்கு வே நீங்கள் குத்தி பார்க்கும்போது டூத் பீக்கில் குத்தி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு சரியாக வேகலைன்னு ஃபீல் ஆச்சுன்னா இன்னும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இல்லை பத்து நிமிஷம் வந்துட்டு நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா குக் பண்ணி கூட எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் இதை வந்துட்டு கட் பண்ணிக்க போகிறேன் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட பீஸா ரெடி ஆகிடுச்சு ஹோம்மேடு வித்தவுட் ஓவன் பீஸா ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண